，斯罗，你从小在咸阳长大，从未见过王世秀吧？画虎画皮难画骨，你竟敢欺骗我！是谁给你的胆量？王后，到底是怎么回事？王后。一切是听闻您和太子傅不睦想居中调和，所以才想出了这个办法，请王后宽恕。是赵姬让你这么做的？不，不是的，都是婢妾自作主张。太子傅完全不知情，若王后要惩罚，就惩罚婢妾。太子傅真的不知情，不知情，撇的倒是干净。他不知道。你为何要这么做呢？王后容禀，原本将斯罗许配给太子，是为了太子和米氏的关系更加紧密。可如今，太子复归秦，王后动了真怒，斯罗身份卑微，不敢去劝太子复，所以，都是斯罗行事不周，请王后见谅。斯罗呀。你明知道我是为了你争取太子傅，你又为何替他求情呢？王后，斯罗这样做，不是为了太子傅，是为了王后您啊！这八年来，王后对太子多番体贴，万分慈爱，好不容易才生成的母子情谊。怎么能因为斯罗一人而生出嫌隙呢？如今，殿下刚坐上太子之位，还需要您的照拂；而米氏若想屹立不倒，也需要太子的扶持。所以，斯罗恳请王后以大局为重，即便太子傅多有得罪，也请王后让那些不快都烟消云散了吧。斯罗，你竟有这番见识！可见从前我真是小看你了。你陪伴了子楚这么久，理应坐上太子妃。赵姬来了，你却要让贤，当真不生气？斯罗是女人，怎么会不失望呢？可是他们母子二人忍受了八年的悲喜，才回到太子身边，这样的坚韧与毅力。天下实在是少有，相比之下，斯罗也万万及不上，倒不如退一步，免得惹了太子厌气。好了，你的意思我都明白了，这件事情我会好好考虑的。你先退下吧。诺。王后何故发笑？她自己尚有一子成角，还真坐得住。博取太子夫的好感和信任，便能得到太子的心。以柔克刚，才是女人最厉害的武器。他这样做，倒给我提了个醒。等收拾了那子熙，再除掉赵姬。也不迟。这堆竹简给太子夫送过去。诺。这些是什么？回太子府
，都是各地送来待核查的重要公务。太子请我们送过来给您过目。太子让我参政。太子父，这些是女子犯罪的案件，或是各地女子的诉求，整理好后统一送过来。本应是给华阳王后处置，但王后从不理会这些，所以还是得托付给您。拿走。太子吩咐。您是太子妇，理应担起自己的职责，否则便是不称职，会给王孙留下不好的榜样。奴告退。女子欲去夫王，男子彭毅拦王，相夫妻欲服告秦居二岁，生子。乃告秦，彭季服妻而得，论何也？我怎么知道？你不是以情律吓唬过华阳王后吗？怎么会不知道？你怎么来了？我在问你话吗？不过是一知半解。其实我懂什么情律啊，只不过是半途听士兵谈起，炸他一炸罢了。该女弃夫出走，再嫁他人。两年后生子，新丈夫才知道实情，却不愿舍弃。二人同时问罪，当情成旦冲。若新丈夫不知实情呢？不知者不当罪。秦律禁与逃亡者为婚，也禁止妇人弃子在家。不过，也会有例外。你比如这一份，女子为人妻，去亡，得其自出，小魏迎六尺，当论不当？以官当论，未官不当论。这么说，女子虚六尺二寸，年满十五方为成年。若他未满，不曾到官府登记，则婚姻无效，可免于追究。是，你来，我一一说给你听。怎么样，太子傅派人来请我了吗？没有。就不追究了呗。我就说吧。还有，你看，你看这一卷。夫道千钱，妻所逆三百，何以论妻？妻之夫所逆之，当以三百论为，不知为收。当心点儿啊！好，什么声音？外面发生了什么事啊？拜见太子妇、王孙。你们听好了，这里要重新修缮，门窗、房顶全都小心点把墙角的裂缝给堵上，卧榻上的东西也全都换成新的。快去吧。哎，怎么了？太子妇刚刚回宫，太子吩咐派人重新修缮雍门宫，让您住得舒坦点儿。父亲，殿下还说
，请王孙回去后好好温习，待殿下出篇考题，考教您的学业。母亲，那我这就回去，别等父亲问起来，我一无准备。这儿，这儿。我觉得一切都很好，很妥帖，用不着修缮，更不用兴师动众。你下去吧。太子傅这样说，是体贴下奴们，但太子的吩咐哪个敢不照办呢？要不您受累去跟太子说说。我说不必，就不必。怎么办事儿的？砸到主子怎么办？还不快滚下来！那。诺，太子傅，眼下这局面，只好请您谦恭了。太子傅，请。我来这住不合适，还是回雍门宫去吧。啊，太子傅，雍门宫正在整修，不方便住人呢。那我和正儿一块住，那更不成了。太子为王孙请了师傅讲学，您若一去，不方便呢。已经饮了三伏，为何迟迟不见动静？公子傅，奴婢赵方抓药，实在不知情。你确定没有人发现？到底怎么回事？说。因为这是安胎药。你要干什么？应该我问你干什么才对吧？退下。诺。福内生子，这是大不孝。你有孕，已三月有余，算算日子，并不在丧期之内，为何不能留下？再说了，我们并非东方列国有那些臭毛病，为了面子，生生要打掉一个孩子。那你也不应该未经允许，就随便换掉我的药。你的药。你的什么药啊？你是根本不想生我的孩子。哟，这脸色怎么这么难看呀？子熙，你不会是对我动真情了吧？真可惜，我是不会爱上你的。你别忘了，我们俩不过是相互利用。好啊，好一个相互利用！你现在是越来越自信了，简直到了狂妄的地步。我告诉你，若非为了联姻，我都不会多看你一眼。我要留下这个孩子，只因我需要一个嫡长子，我需要一个儿子，而你，是我的妻子，就要尽一个妻子的本分。不管你心里惦记着谁，这个孩子，你必须给我生下来。子熙，老老实实安胎，孩子若有什么闪失，我不会放过。
医师，好端端的人不当，非得去咸阳城当玩物，我就不该多管闲事。我们还以为，以为又是陷阱。刚开始被抓，那白仲故意给机会让我们逃走，可全部都是陷阱。日子久了，再也没人愿意走了。对不起，真的对不起。他这是在磨灭你们的意志。这个阴冷狠毒的混账，喝水吧。啊，将军饶命！带走。谁准你们招个女人带入军营的？尽给我惹事！男人处理外事，女人管理家宅，相安无事才能天下太平。可就有这些不守规矩的女人，到处惹是生非。怎么，想杀了我？还是像对付那些女俘虏一样，拼命折辱我，好成全你那大男子的自尊心啊！信不信我现在就割了你的舌头？将军，新官有消息传来，说殷医师的确是太子妃挚友，太子还特地传令各地驿站，让我们好好照顾殷医师。他若真死在这儿，我们不好向咸阳交代啊！进了我的军营就是个士兵，他若是犯罪，必然会有惩罚。从今日起，就将他挂在这里，什么时候求饶，再给他水喝。谁若是敢替他求情，杖责八十。诺。这。这。人徒疯子，刽子手，想让我求饶，做梦去吧。这么贱的男人，想让我认输，可以。等他死吧。将军受伤了，快叫医师！啊啊啊啊啊、你干什么？你放手！你要带我去哪儿？干什么？殷医师，这剑上带毒，我无能为力，能否请你一试？你别光看了，你快想法子救救我们将军吧！救他？对啊，你快救救他吧！<笑>我殷家有祖训，只要是病人，无一不可救。但是邯郸之战。他杀了多少赵人？这么些年来，又屠杀了多少无辜？他连人都算不上，还想让我救他？等死吧！你要是不救他，我我就杀了你！你要真杀了他，还怎么救将军呢？你走开！殷医师，自杨全军罢职朝政以来，我们这支队伍一次次被派往最危险的绝地。将军收集女俘，为的只是讨好咸阳贵人，争取更多的军饷和抚恤金。他是为了数万名将士的性命，这可是唯一的办法呀！这事你跟我说不着。早在白仲攻破邯郸的时候，这仇怨就结下了。谁我都可以救，但绝不会救他。是我莽撞轻敌，领兵冒进，将军若不是因为救我，也不会被山匪设伏。这一剑，他是替我挨的，我替他去死。只求你救他一命。谁准你擅作出杀？将军，将军，滚！你让他给我滚！将军，滚
，你不叫我救，我还非救不可吗？太子府，这些都得今日处理完，下面官署还等着决议呢。杀人偿命，判斩刑，现在就去传令。乱来，夫为己家，杀之无罪。依照秦律，丈夫淫他人妻女，他的妻子杀了他，也是无罪释放。怎么？现在肯开口跟我说话了？还有什么问题？妻汉，丈夫气急，殴打妻子。事后丈夫受到惩罚，我和两名路人一并受罚。遇到当街杀人，百步之内袖手旁观者，重罚。见凶杀如此，见邻人斗殴亦如此。还有一个问题，这些都是陈年旧案，而且部分竹简已泛黄，除非死刑。一律交由下臣处置便可。什么时候，这些鸡毛蒜皮的小事，都要交给太子来处置了？自然是我吩咐他们的，让他们特意从库房内寻出，好让你熟悉秦律。那你还说今日就要处理完？那日，我去雍门宫找你，看到吕不韦，在教你识秦律。浩兰，你明知我娜美的原因，为何一直不理我？你是问太子傅，还是问李浩兰？有区别吗？若问太子傅，我理解；若问李浩兰，我不乐意。你笑什么？若我在赵国之时，也招三两情人慰藉寂寞，你乐意吗？你敢？依照秦律，夫有一妻二妾，哥儿；夫有二妻，则诸。当今秦王妃嫔成群，你也是美人成堆。可见这秦律，王室权贵例外，我不学也罢。有句话，我只说一次，你可听好了。我不辩解，留下他们，只因有用。待将来无用之时，便可全部遣散，绝不留下来碍你的眼。何时无用？待我做了真正的秦国之主。少卿，请太子恪守礼仪。今夜，寝殿就归我了。至于太子，我让别人送被褥来。是医师，得医师自己喂。走快点你！你，将军，将军，别碰我！余毒未清。将军，什么时候才能完全康复？笨蛋。是要等我平安回到咸阳，才能完全解毒啊！你
人暂时留在这里剿灭流寇，回不了咸阳。没关系，反正毒在你身，痛也在你身啊。我可以等，十年八年都没关系。好，如此，就请殷医师随侍我左右，片刻不得离。这么走了，你让我一个人可怎么活呀？皇上这些日子还是这样吗？是。华阳王后到。皇上，当年滕文公欲行三年之丧，文武百官皆为反对，为何？身为王上，要担起国家重担，尽孝可以，但切不可过度。您这整日茶饭不思，以泪洗面，一月半月就罢了，长此以往，身体如何受得了？短丧之至，现在在各国已是平常之事。您又何必为难自己呢？我不管，我思念父王。你走吧，不要烦我了。我好说歹说，你就是不听劝。这样清汤寡水，食不下咽，是要活活饿死你自己呀、啊？还是听我的，尽快除孝，登基继位吧。混账的话，哪有说才个把两个月就要除孝的？难怪父王以前说你是刁妇，你这不像话啊！太不像话了！你这样的女子啊，整天追着男人跑，谁都怕了你啊！怕我？我长得很奇怪吗？哎，主人。你谁啊？不认识我就上了我的马车，不怕我卖了你呀、啊？哼，走在咸阳街道，不说道不拾遗，也是秩序井然，谁敢卖我呀？说吧，你到底是谁？我和吕大人是旧相识。白小姐，你是不是喜欢他？对啊，我就是喜欢吕不韦。可是他不喜欢你，怎么办呢？人生还很长嘛，我也很年轻，我可以有很多时间让他喜欢我。真是个孩子，是你们想的太复杂了吧？不管怎么说，只要我一直努力，就算没有结果，也不会后悔啊。喜欢一个人，用心去追喽。可是世上的事啊，不是你一厢情愿就会有结果。你总是追着吕不韦跑，他又偏偏躲着你，怎么样才能让他爱上你呢？就朝夕相处，日夜相对。你以为我不知道这个？可是他根本就不给我这个机会啊！他不肯给你机会，那你要去创造，一切得靠你自己想法子。
你有办法讨好王上？讨好王上，我就能嫁给吕不韦了。王上何等身份，如何会理会我呢？我既然这么说，定是有我的道理。你只管去做便是。嗯？你为什么会帮我？这不重要，重要的是你。能达成心愿，你说的是真的，千真万确。范雎本来就是魏人，因举荐的郑安平投降赵国，受到不少冷落。如今魏王派人重金拉拢，想要接他回国，并不奇怪。他们的人还未进城，便被我截住了。你打算做什么？为人要送礼，我们自然要成人之美啊。怎么送？当然不能敲锣打鼓的去送了。我们得等到夜深人静，悄悄的送。何解？越是欲盖弥彰，越是让人万分心虚啊。父王最近身体不好，华阳唯恐自己。当不了大秦名正言顺的王后，正逼得父王提前除服继位，还特意筹备了一场宴会呢。王上也是心急，若非如此，又怎会默许臣子们提前改称呢？不过，这个是我们动手的最佳时机。公元前二五零年。秦昭襄王次子嬴柱行登基继位之礼，正式继承秦国王位，册立华阳夫人为秦国王后。丞相此番去魏国，一路辛劳。这杯以清水代酒，我替王上敬你。王后谬赞，此乃是为人臣子的本分。王上，丞相出使，曾受魏王秘密接见，臣怀疑此举有通敌之嫌。满嘴胡言！昔日魏王听信谗言，我九死一生才逃出魏国。此番出使，是奉了军令，又怎么会私见魏王呢？你这是血口喷人！哼，真是强词夺理！父王，当年魏国中大夫虚谷，曾记恨丞相之才，屡进谗言。丞相因此遭受严刑拷打，几乎丧命。幸得祖父重用，才有今日之范雎。他又怎会恩将仇报，辜负了祖父的知遇之恩呢？丞相逃亡途中，曾受王姬和郑安平的帮助，便因一己之私，将二人举荐我王。后来，郑安平降赵，王姬通敌被诛，这也都是事实。丞相今日声势大不如前，想要另谋出路也是人之常情。吕不韦，丞相辅佐我王多年，殚精竭虑，从无二心。郑王之事，祖父也曾下令不准再提。今日你旧事重提，莫非是要违背祖父的遗命吗？昨夜三更，有人悄悄送了两箱黄金，入了丞相府，恰巧被巡城的卫士撞见，当场捉拿在案。此事，儿臣正要向父王禀报。王上，绝无此事，没有什么黄金，更没有什么三更送礼，臣绝对不知此事。闭嘴吧你，范雎。来人呐！王上，您绝不可听信小人之言，这是构陷，这是
勾线呐！拖下去，拖下去，这都是勾线呐！皇上，这都是勾线呐！勾线呐！皇上，子熙，皇上，通义前，上情为程旦冲。更何况此番他收受的是敌国的贿赂，你身为大秦公子。理应秉公执法，做好榜样，却又怎可为了私利，居然为卖国者求情？证据？什么证据？全都是一面之词。父王，请您看在丞相劳苦功高的份上。劳苦功高，便可居功自傲吗？可以凌驾于秦律之上，背叛王上的信任吗？公子，请慎言。依我看。这都是你们预谋已久的吧？这送礼之人到底会不会是魏人，一审便知。我们又何苦要枉做小人呢？行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，不要再吵了，吵得寡人特别的心烦。这件事儿寡人自己有主意啊，在宴会上谁也不许再提了。继续营业。寡人说的是继续饮宴，哪个耳朵听出来要奏乐了？奏乐了，奏个屁的乐！皇上，又怎么了？寡人听到这些俗乐，这心里就更加烦。我此次精心准备宴会，为的可是让您高兴。您倒可好，既不喜饮酒，也不喜听奏乐，全都依了您，还要怎样？但您却整天拉着脸，这脸色到底是摆给谁看呀？哎呦，宝夫人呐、啊，不是针对你，那寡人心烦你也看见了，这饭局，他让寡人好烦呢、啊。他不是针对你，不是针对你啊。那你笑一笑。哎呀，寡人烦，我真的笑不出来。皇上，我可是数月以来第一次看你展开笑颜呢。夫人，这个姑娘，这个小女孩挺有意思的，嗯，真的挺有意思的。嗨，你叫什么呀？秦王伯伯，小时候您还抱过我呢，您不记得了？我不。长得，莫非，莫非是白起的女儿？对啊，我就是白灵儿。哦，长这么大了，呃，王后早有诏命，谁能逗寡人一笑，那就给她答应一个要求。你说你有什么要求，尽管提。不管什么要求，您都可以答应吗？那是自然。秦王伯伯一定答应你，说吧。秦王伯伯，我要嫁给吕不韦。白灵儿，不许胡闹，赶紧下去。王上，齐大非偶，吕不韦出生低贱，断不敢高攀。吕大人实在太谦逊了，我们秦国不拘出身，只论才干。你们二位真是郎才女貌，珠联璧合，难得人家女孩一片痴心。父王，您应当成全这对佳偶才是。王上，陈早年在魏国已经娶妻穆氏
，今日没有另娶打算。你的那位妻子本受负面而娶，过门三月便疾病而逝。这么多年，也该放下了。吕不韦，没词儿了吧？你看看人家女孩，人家女孩都……白玲，放心啊，寡人给你做主，吕不韦必须娶你为妻。谢王上。下去吧，诺。瞧见了我，竟一点也不惊讶。太子早已告知，至今无人拆穿你，是顾念当初相助之意。那他有没有告诉你，今日夜宴，王上将白氏女？许给了吕不韦